హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ద ఫస్ట్ ఎయిడ్ ప్రోగ్రామ్ ఈ రోజు మనం చూడబోయే ప్రాబ్లం వచ్చేసి అట్రాక్ట్ ద ప్రోడక్ట్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ది బిజీస్ ఆఫ్ అండ్ ఇంటీరియర్ ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్తుందో చూద్దాం గివెన్ అండ్ ఇంటీరియర్ నెంబర్ అండ్ రిటర్న్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దిస్ డిజీస్ అండ్ ది సమ్ ఆఫ్ ది డిజీస్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్తుందంటే ఇప్పుడు మనకు సర్టన్ వాల్యూ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్లో ఎన్ వాల్యూ టూ థర్టీ ఫోర్ ఇచ్చారు సో ఈ టూ థర్టీ ఫోర్లో ఈచ్ డిజిట్ ఉంది చూడండి టూ మరియు త్రీ మరియు ఫోర్ సో ఈచ్ డిజిట్ని మనం ప్రోడక్ట్ చేసి అదేవిధంగా ఈచ్ డిజిట్ని మనం సమ్ చేసి ఆ ప్రోడక్ట్ మైనస్ సమ్ మనం రిటర్న్ చేయాలి ఇది మనం చేయవలసిన ప్రాబ్లం ఇదే విధంగా ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్లో చూడండి టూ థర్టీ ఫోర్ అని ఇచ్చారు సో ఫస్ట్ డిజిట్ ఏంటి టూ ప్రోడక్ట్ ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ చూద్దాం టూ అదే విధంగా త్రీ మిడిల్ త్రీ టూ ఇంటూ త్రీ సిక్స్ ఇంటూ లాస్ట్ డిజిట్ ఏముంది ఫోర్ సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ సిక్స్ వాస్ ట్వంటీ ఫోర్ సో ట్వంటీ ఫోర్ మనకి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ వచ్చేస్తుంది అదేవిధంగా సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ సో టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ సో టూ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ సో నైన్ వచ్చింది మనం రిటర్న్ చేయవలసిన ఏంటంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ డిజిట్స్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ సో మనకి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ ఎంత వచ్చింది ట్వంటీ ఫోర్ సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ ఎంత వచ్చింది ఎంత వచ్చింది నైన్ సో మనం రిటర్న్ చేయవలసింది ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ నైన్ దట్ ఈస్ ఫిఫ్టీన్ ఇది మనం రిటర్న్ చేయాల్సిన వాల్యూ అదేవిధంగా ఎగ్జాంపుల్ టూ చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్ టూ లైన్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ వన్ సో మనం ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది డిజిట్ ఫస్ట్ కనుక్కుందాం ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది డిజిట్ ఇక్కడ మన ఫస్ట్ డిజిట్ ఏముంది ఫోర్ ఫోర్ ఇంటూ అలా అదేవిధంగా సెకండ్ డిజిట్ ఎంత ఫోర్ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ సిక్స్టీన్ థర్డ్ డిజిట్ ఏముంది టూ సిక్స్టీన్ టూ థర్టీ టూ అదే లాస్ట్ డిజిట్ ఏముంది వన్ థర్టీ టూ ఇంటూ వన్ థర్టీ టూ సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది డిజిట్ మనకి థర్టీ టూ వచ్చింది అదేవిధంగా సమ్ కనుక్కుందాం ఫర్ ఈచ్ డిజిట్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ టూ టెన్ టెన్ ప్లస్ వన్ లెవెన్ సో మనకి సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ ఎంత వచ్చింది లెవెన్ మనం రిటర్న్ చేయవలసిన వాల్యూ ఏంటి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ మైనస్ sum of the digit so 32 minus 11 and the 21 so this is the return to version value this problem is going to solve it let's go first initial we have a product value and a sum sum value declare this first product value was let's assume as 1 and then the sum value was 0 ప్రోడక్ట్ వాల్యూ వన్ ఎందుకు తీసుకున్నాం ప్రోడక్ట్ వాల్యూ ఇఫ్ యూ టేక్ జీరో జీరో ఇంటూ టూ జీరో జీరో ఇంటూ త్రీ జీరో సో మనం ప్రోడక్ట్ చేస్తుంటే లాస్ట్ వాల్యూ జీరో అయిపోతుంది అదేవిధంగా వన్ తీసుకున్నాం అంటే వన్ ఇంటూ టూ ఈ ప్రోడక్ట్ వాల్యూ అనేది మనం ఈచ్ డిజిట్తో మల్టిప్లై చేసుకుంటూ వెళ్తాం సో వన్ ఇంటూ టూ టూ ఈ టూ వాల్యూని మళ్ళీ ఈ ప్రోడక్ట్లో స్టోర్ చేసుకుంటాం అప్పుడు ప్రోడక్ట్ వాల్యూ వచ్చి టూ అవుతుంది టూ ఇంటూ త్రీ సిక్స్ ఈ సిక్స్ అనేది ప్రోడక్ట్లో సేవ్ చేసుకుంటాం దాని తర్వాత సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈ ట్వంటీ ఫోర్ అనేది లాస్ట్లో ప్రోడక్ట్ వాల్యూలో స్టోర్ చేసుకుంటాం దీన్ని ఏ విధంగా చేయొచ్చు చూద్దాం ప్యాక్ నుంచి చేయొచ్చు అది ఏ విధంగా చేయొచ్చు అంటే యూజింగ్ ఆపరేటర్స్ ఆపరేటర్స్ ఇక్కడ యూజ్ చేసేది ఏంటంటే మన మోడల్ ఆపరేటర్ అండ్ డివిజన్ ఆపరేటర్ ఇక్కడ మనం ఈచ్ డిజిట్ తీసుకోవడానికి కోసం లాస్ట్ వాల్యూ దాని ఫ్రంట్ వాల్యూ దాని ఫ్రంట్ వాల్యూ సో ఈ విధంగా మనం బ్యాక్ నుంచి ఫ్రంట్కి వెళ్తూ ఉంటాం ఇప్పుడు లాస్ట్ డిజిట్ ఏ విధంగా తీసుకురావచ్చు యూజింగ్ మోడల్ ఆపరేటర్ మోడల్ ఆపరేటర్ ఏ విధంగా యూజ్ చేయొచ్చు చూద్దాం అండ్ మోడల్ ఆఫ్ టెన్ ఇది తీసుకున్నామంటే ఈ మోడల్ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఎన్ అనేది నెంబర్ని టెన్త్ డివైడ్ చేస్తే వచ్చిన రిమైండర్ ఓకే 
టెన్ అనే నెంబర్ టెన్ తో డివైడ్ చేసినప్పుడు వచ్చిన రిమైండర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ థర్టీ ఫోర్ తీసుకున్నాం టూ థర్టీ ఫోర్ టూ థర్టీ ఫోర్ అనేది అజ్యూమ్ యాస్ ఎన్ సో టూ థర్టీ ఫోర్ మోడ్ లో టెన్ టూ థర్టీ ఫోర్ మోడ్ లో టెన్ ఈ టూ థర్టీ ఫోర్ మోడ్ లో టెన్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే టూ థర్టీ ఫోర్ టెన్ తో డివైడ్ చేస్తే వచ్చిన రిమైండర్ ఏంటి టూ థర్టీ ఫోర్ టెన్ తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ మనకి ఫోర్ వస్తుంది సో లాస్ట్ డిజిట్ అనేది మనకి వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు లాస్ట్ డిజిట్ వచ్చేసింది కానీ ఫ్రెండ్ డిజిట్ కావాలి మనకి సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం ఈ లాస్ట్ డిజిట్ ని మనం ఈ నెంబర్ నుంచి తీసేస్తాం అది ఏ విధంగా తీయచ్చు యూజింగ్ డివిజన్ ఆపరేటర్ ఈ డివిజన్ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుంది లాస్ట్ ఉన్న ఫోర్ నెంబర్ ని తీసేస్తుంది లైక్ ఇప్పుడు టూ థర్టీ ఫోర్ ని డివిజన్ టెన్ టెన్త్ వస్తుంది ఇది మనకి క్వశ్చన్ ఇస్తుంది మనకి ఈ డివిజన్ ఆపరేటర్ అనేది మనకి క్వశ్చన్ ఇస్తుంది సో టూ థర్టీ ఫోర్ డివిజన్ టెన్ ఎంత ట్వంటీ త్రీ అంటే టెన్ ట్వంటీ త్రీ టైమ్స్ టూ థర్టీ సో రిమైండర్ ఈస్ ఫోర్ ఈ విధంగా చేయొచ్చు సో లాస్ట్ వాల్యూ పోయి లాస్ట్ మనకి ట్వంటీ త్రీ వాల్యూ వస్తుంది సో ట్వంటీ త్రీ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు త్రీ వాల్యూ కావాలి త్రీ వాల్యూ కావాలంటే ఏంటి యూజింగ్ మోడల్ ఆపరేటర్ సో నెక్స్ట్ ట్వంటీ త్రీ మోడ్ టెన్ ఎంత వస్తుంది మనకి త్రీ వస్తుంది ట్వంటీ త్రీ డివైడెడ్ బై టెన్ గివ్స్ రిమైండర్ త్రీ సో ఈ విధంగా వస్తుంది సో నెక్స్ట్ మనకి త్రీ వాల్యూ కూడా వచ్చేసింది నెక్స్ట్ వాల్యూ మనకి కావాల్సింది టూ సో నెక్స్ట్ ఈ డివిజన్ ఆపరేటర్ చేసి లాస్ట్ త్రీ డిజిట్ ని తీసేసి మనకి టూ డిజిట్ కావాలి సో నెక్స్ట్ ట్వంటీ త్రీ డివిజన్ టెన్ ఏం వస్తుంది టూ అంటే టెన్ టూ టైమ్స్ ట్వంటీ త్రీ ఇస్ ది రిమైండర్ సో మనకి ఈ డిజిట్ అనేది వచ్చేస్తుంది సో టూ మోడ్ టెన్ ఎంత వస్తుంది మనకి టూ సో ఈ విధంగా సింగిల్ సింగిల్ డిజిట్ మనం తీసేసుకుంటాం ఈ విధంగా సింగిల్ డిజిట్ తీసుకున్న తర్వాత మనం చేయవలసింది ఏంటి ఒకటి ప్రోడక్ట్ చేయాలి అదేవిధంగా సమ్ చేయాలి సో ప్రోడక్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ వాల్యూ వన్ అనుకున్నాం కదా ఈ విధంగా చేద్దాం ఫస్ట్ ఎన్ మోడల్ ఓ టెన్ అనుకున్నాం కదా ఫస్ట్ ఎన్ వాల్యూ వచ్చి టూ థర్టీ ఫోర్ ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ వాల్యూ ఎంత ఉంది వన్ ఉంది నెక్స్ట్ టూ థర్టీ ఫోర్ మోడల్లో టెన్ తీసుకున్నాం ఎందుకని ఒక్కొక్క వాల్యూ తీసుకోవాలి సో ఫోర్ వాల్యూ వస్తుంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఫోర్ వాల్యూ వస్తుంది సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం ప్రోడక్ట్ని ఇంటూ ది లాస్ట్ డిజిట్ చేస్తున్నాం అప్పుడు ప్రోడక్ట్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది ఫోర్ అవుతుంది అప్పుడు ప్రోడక్ట్ వాల్యూ ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది సెకండ్ స్టెప్లో ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ టు ఫోర్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ సింగిల్ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం ఈ ఈ లాస్ట్ డిజిట్ తీసేసి ముందు డిజిట్ కావాలి మనకి సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం టూ థర్టీ ఫోర్ డివిజన్ టెన్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఏమి వస్తుంది ట్వంటీ త్రీ వస్తుంది సో ఎన్ వాల్యూ మనకి ట్వంటీ త్రీ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు త్రీ వాల్యూ కావాలి మనకి ట్వంటీ త్రీ మోడ్లో టెన్ ఎంత త్రీ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ ప్రోడక్ట్ వాల్యూని మనం మళ్ళీ మల్టిప్లై చేస్తున్నాం ప్రోడక్ట్ వాల్యూ ఇంటూ లాస్ట్ డిజిట్ ఎంత ఉంది త్రీ సింగిల్ సింగిల్ డిజిట్ ని ప్రోడక్ట్ తో మల్టిప్లై చేసుకుంటే వెళ్తున్నాం ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది ఆల్రెడీ ఫోర్ ఉంది ప్రోడక్ట్ లో ప్రోడక్ట్ ఇంటూ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ అవు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం త్రీ డిజిట్ కూడా యూజ్ చేసేస్తున్నాం నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది టూ డిజిట్ సో ట్వంటీ త్రీ డివిజన్ 
అదే విధంగా ఎంత అవుతుంది టూ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి ప్రోడక్ట్ వాల్యూ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనకి ఎన్ వాల్యూ ఎంత టూ టూ మోడ్లో టెన్ ఎంత అవుతుంది టూ ఇక్కడ మనకి ప్రోడక్ట్ ఇంటూ లాస్ట్ డిజిట్ టూ ప్రోడక్ట్ ఇంటూ టూ ఎంత అవుతుంది ట్వెల్వ్ ఇంటూ టూ ట్వంటీ ఫోర్ లాస్ట్ వాల్యూ ఇంకా ఎంత అవుతుంది టూ డివిజన్ జీరో సో ఈ విధంగా మనం ప్రోడక్ట్ వాల్యూ లాస్ట్ లో తీసుకురావచ్చు అదే విధంగా సమ్ ఏ విధంగా చేయొచ్చు చూద్దాం ఇనిషియల్ గా సమ్ వాల్యూ మనకి జీరో ఉంది సో ఎన్ వాల్యూ ఎంత ఉందో ఇనిషియల్ గా టూ థర్టీ ఫోర్ ఉంది సో ఇక్కడ కూడా మనం ఈచ్ డిజిట్ ని తీసుకొని వాటిని సమ్ తో అడిషన్ చేస్తాం టూ థర్టీ ఫోర్ టూ థర్టీ ఫోర్ ఇప్పుడు ఫోర్ వాల్యూ రావడానికి టూ థర్టీ ఫోర్ మోడిలో టెన్ సో ఇక్కడ మనకి ఫోర్ వాల్యూ వస్తుంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సమ్ వాల్యూని ప్లస్ లాస్ట్ డిజిట్ ఎంత ఫోర్ లాస్ట్ డిజిట్ ఫోర్ సో సమ్ వాల్యూని ఫోర్తో ఇంక్రిమెంట్ చేస్తుంది ఇంక్రిమెంట్ చేశాక ఈ ఫోర్ వాల్యూ మనకి ఇంకా యూజ్ లేదు సో తీసేస్తున్నాం సో టూ థర్టీ ఫోర్ డివిజన్ టెన్ ఎంత వస్తుంది ట్వంటీ త్రీ ఇక్కడ మనకి సమ్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది సమ్ ప్లస్ ఫోర్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఇక్కడ సమ్ వాల్యూ మనకి ఫోర్ అయింది సమ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మన ఎన్ వాల్యూ ఎంత ట్వంటీ త్రీ సో ట్వంటీ త్రీ ఇప్పుడు సింగిల్ డిజిట్ కోసం ఏం చేయాలి మనం ట్వంటీ త్రీ మోడల్లో టెన్ ఎంత వస్తుంది త్రీ సో మన సమ్ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి ఎంత ఈ లాస్ట్ డిజిట్ ఉన్న నెంబర్తో సో సమ్ ప్లస్ ఫోర్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ప్లస్ త్రీ అంత సెవెన్ ఈ త్రీతో కూడా మనం అడిషన్ అయిపోయింది సో ఇంకా నెక్స్ట్ వాల్యూ ఎంత ఉంది టూ ఉంది ఈ టూతో ఏ విధంగా వస్తుందో చూ సో ట్వంటీ త్రీ డివిజన్ టెన్ లాస్ట్ వాల్యూ టూ వస్తుంది టూ నెక్స్ట్ సమ్ ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎన్ వాల్యూ ఎంత టూ సో టూ టూ మోడల్లో టెన్ టూ మోడల్లో టెన్ వచ్చి మనకి టూ సో సమ్ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి సమ్ ప్లస్ టూ ఈక్వల్స్ టు నైన్ సో టూ మోడ్ టెన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో ఇక్కడ మనకి సమ్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది నైన్ ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ వాల్యూ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్ మనం రిటర్న్ చేయవలసిన వాల్యూ వచ్చి ప్రోడక్ట్ మైనస్ సమ్ ఈ వాల్యూని మనం రిటర్న్ చేయాలి ఇక్కడ మనకి ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ నైన్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీన్ ఓకేనా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్కి వెళ్దాం ఇనీషియల్గా మనం చేస్తున్న లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి జావా ఇనీషియల్గా మనం ఏం తీసుకున్నాం ప్రోడక్ట్ ఈక్వల్ టు వన్ సమ్ ఈక్వల్ టు జీరో సమ్ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాం సో ఇంట్ ప్రోడక్ట్ ఈక్వల్స్ టు వన్ సమ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇనీషియల్గా ప్రోడక్ట్ ఈక్వల్స్ వన్ సమ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో తీసేసుకున్నాం ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఎన్ వాల్యూని టూ థర్టీ ఫోర్ అనే వాల్యూని మనం జీరో అయ్యే వరకు డివిజన్ చేస్తూ వెళ్ళాం సో వైల్డ్ వై ఎన్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనం ప్రోడక్ట్ వాల్యూని లాస్ట్ డిజిట్స్ మల్టిప్లై అదే విధంగా సమ్ వాల్యూని లాస్ట్ డిజిట్స్ తో అడిషన్ చేస్తున్నాం సో సమ్ వేరియబుల్ ఇంట్ కే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ మోడలో టెన్ ఈ ఎన్ మోడలో టెన్ ఏం చేస్తుంది ఈ ఎన్ వాల్యూ ఈ ఎన్ వాల్యూ యొక్క లాస్ట్ డిజిట్ ని కే వాల్యూలో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం ప్రోడక్ట్ ని ఏం చేస్తున్నాం ప్రోడక్ట్ ఇంటూ కే ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ వాల్యూని ప్రోడక్ట్ ఇనిషియల్ గా ఎంత ఉంది వన్ 
వన్ ఇంటూ కే వాల్యూ ఎంత లాస్ట్ వాల్యూ ఫోర్ వన్ ఇంటూ ఫోర్ అవుతుంది అదే ప్రోడక్ట్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాం అదేవిధంగా సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ప్లస్ కే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం ఒకే వై లూప్ లో ప్రోడక్ట్ తో పాటు సమ్ కూడా చేస్తున్నాం ఇక్కడ సమ్ ఏం చేస్తుంది లాస్ట్ డిజిట్ ని జీరోతో అడిషన్ చేస్తుంది ఈ అడిషన్ చేసిన వాల్యూని మళ్ళీ సమ్ లో స్టోర్ చేస్తుంది దీనికి ఇంకో విధమైన సింటాక్స్ వచ్చేసి ప్రోడక్ట్ ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు కే ఇంకొక సింటాక్స్ వచ్చేసి ప్రోడక్ట్ ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు కే నెక్స్ట్ అంత అయిపోయాక లాస్ట్ లో ఏం చేస్తున్నాం ఈ ఫోర్ మనకి అయిపోయాక ఫోర్ ని తీసేస్తున్నాం సో డివిజన్ ఆపరేటర్ చేస్తున్నాం సో ఎన్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ ఇదే ఏంటంటే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ మోట్ టెన్ సేమ్ సింటాక్స్ ఈ రెండు ఇది కొంచెం చూడడానికి కొంచెం ఎఫిషియంట్ గా ఉంటుంది అంతే ఇప్పుడు మనం రిటర్న్ చేయవలసిన వాల్యూ ఏంటంటే ప్రోడక్ట్ మైనస్ సమ్ సో రిటర్న్ చేయవలసిన వాల్యూ ఏంటంటే ఆన్సర్ ఏంటంటే ప్రోడక్ట్ మైనస్ సమ్ ఇది మనం రిటర్న్ చేయవలసిన వాల్యూ సో రిటర్న్ ఆన్స్ ఆన్సర్ ని రిటర్న్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం రన్ చేసి చూద్దాం రన్ టైమ్ జీరో ఎంఎస్ యాక్సెప్టెడ్ సో సబ్మిట్ చేసి చూద్దాం ఎస్ సబ్మిటెడ్ 